டீச்சர்ஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் போர்டு இதுல இருந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் அதற்கான வேகன்சிக்கான அந்த டீடைல்டு நோட்டிபிகேஷன் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு காலேஜ் எஜுகேஷனல் சர்வீஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் எல்லாம் வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் வேகன்சி வந்து ஃபில் பண்றதுக்கான அந்த நோட்டிபிகேஷன்ல அப்ளிகேஷன் இன்வைட் ஃப்ரம் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் ஃபார் டைரக்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் டு போஸ்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் தமிழ்நாடு காலேஜ் எஜுகேஷனல் சர்வீஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அதாவது கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் எல்லாம் வந்து இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசருக்கான வேகன்சி ஸோ ஆன்லைன் மூலமா வந்து இருபத்தி ஒன்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதாவது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மேற்பட்ட <laughs> இந்த கேட்டகரியில் எவ்வளோ வேகன்சி வந்து ஃபில் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் தான் வந்து இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் டிசபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தினா ஸோ அதுக்கப்புறம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி ஸோ இந்த மாதிரியான கேட்டகரி வைஸ் தான் வந்து இங்கே ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே போல் தான் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக வந்து ஒரு அறுபத்தி அஞ்சு சப்ஜெக்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் சோசியல் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக வந்து தமிழ் அப்புறம் ஜுவாலஜி வரைக்கும் வந்து அறுபத்தி ஐந்து சப்ஜெக்ட்ல வந்து கேட்டகரி வைஸ் எவ்வளவு வேகன்சி இந்த மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தோரு வேகன்சி வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க வந்து தமிழ் மீடியத்தில் வந்து படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருமே வந்து அதாவது கேண்டிடேட் கிளைமிங் டூ பர்சன்ட் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் பிஎஸ்டிஎம் அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா சொல்லுவாங்க டென்த் ஹையர் செகண்டரி டிரான்ஸ்பர் சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்துலையுமே வந்து அதற்கான அந்த பிஎஸ்டிஎம் வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ள உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேரக்ட் ரெக்யூர்மெண்ட்ல வந்து ஆர்ட்ஸ் காமர்ஸ் ஹுமனிட்டிஸ் எஜுகேஷன் சோசியல் சயின்ஸ் சயின்ஸ் லாங்குவேஜ் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஜேர்னலிசம் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இது எல்லாமே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாஸ்டர் டிகிரி வந்து ஒரு பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க்ல வந்து இருக்கணும் அல்லது ஈக்வலான கிரேட்ல வந்து இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிலவெண்ட் அலைடு சப்ஜெக்டா வந்து இந்தியன் யூனிவர்சிட்டியில வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்தியன் யூனிவர்சிட்டியில அல்லது ஈக்குவலான டிகிரி ஃப்ரம் அக்ரிகேட் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி ஸோ ரிலாக்சேஷன் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க பேச்சுலர் உங்களுக்கு மாஸ்டர் டிகிரி லெவல்ல வந்து ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைபு எம்பிசி பேக்வர்ட் கிளாஸ் டிஃபரெண்ட் லெவல்டு பிளைண்ட்னஸ் ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்ல வந்து இருக்கணும் எலிஜிபிலிட்டி மார்க்கா வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிஹெச்டி அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட் மஸ்ட் ஹவ் கிளியர் த நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் நெட் கண்டக்டட் பை த யூஜிசி சிஎஸ்ஐஆர் இதுல வந்து முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு இந்த வெப்சைட்ல நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன் டைம் அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓடிஆர் ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுல வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ணும் டென்த் மார்க் ஷீட் ஹையர் செகண்டரி மார்க் ஷீட் டிப்ளமோ அல்லது ஈக்குவலான அந்த மார்க் ஷீட் கன்சாலிடேட் மார்க் ஷீட் டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் யூஜி டிகிரி சர்டிஃபிகேட் அதுல வந்து கன்சாலிடேட் மார்க் ஷீட் எல்லா செமஸ்டரோட டிகிரி சர்டிஃபிகேட் பிஜி எம் பில் பிஎட் ஸோ இது மாதிரியான உங்களுடைய எம்எட் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி டிகிரி நெட் எஸ்எல்டி சர்டிஃபிகேட் எஸ்எல்இடி ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றோம் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ப்ரூஃப் ஆஃப் கிளைமிங் பர்சன் தமிழ் மீடியம்ல படிச்சிருக்கேன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் நீங்க நோ அப்ஜெக்ஷன் ஹெச்ஓடி அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டியில கண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் ஸ்டடி இன்ஸ்டியூஷன்ல கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஐடி கார்டு வந்து ஜெண்டர் சர்டிஃபிகேட் ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே நீங்க அப்லோட் பண்ணும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி அதுக்கப்புறம் பிசி எம்பிசி டிஎன்சி இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து டெபுட்டி தாசில்தார் வந்து சைன் 
இருக்கணும் எஸ்சி எஸ்சிஏ இவங்களுக்கு வந்து தாசில்தார் ஆஃப் நேட்டிவ் தாலுக் ஆஃப் கேண்டிடேட் ரெவின்யூ டிவிஷனல் ஆஃபீஸர் வந்து பதினொன்னு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் எஸ்டியில இருக்கிற கேட்டகரியில உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கறதா வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாமினேஷன் வந்து இங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எக்ஸாம் பேப்பர் ஒன்ல வந்து ஐம்பது எம்சிக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இருபத்தி ஐந்து கொஸ்டின் ஃப்ரம் தமிழ் லாங்குவேஜ்ல அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஜிகேல இருக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்பெஷலா வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இப்ப என்னென்ன கரண்ட் அஃபேர்ல என்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதான அதற்கான கொஸ்டின் செக்ஷன் பி ல வந்து பேப்பர் ஒன்ல வந்து செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பின்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பேப்பர் டூ சோ இந்த மாதிரியான இதற்கான ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டாண்டர்ட்ல பேப்பர் ஒன்ல வந்து த்ரீ அவர்ஸ் நடக்கும் இது கொஞ்சம் நூறு மார்க் ரிட்டன் எக்ஸாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இரநூறு மார்க் செக்ஷன் ஏ ல வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தமிழ் லாங்குவேஜ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே வந்து பிரிஞ்சு கொஸ்டின் தமிழ் லாங்குவேஜ்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் ஜி கே இதற்கு வந்து ஒரு மார்க் கொடுக்குறாங்க ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் பி ல வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் ஆஃப் ரெஃப்ளக்டிங் ஆல் யூனிட் ஃப்ரம் ரெஸ்பெக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ல வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு இதுல வந்து டூ ஹவர்ஸ் நடக்கும் இதுக்கு வந்து டென் மார்க் அவுட் ஆஃப் எயிட் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து டென் மார்க் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸும் ஐம்பது ஐம்பது மார்க் மேக்சிமம் வந்து அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஐம்பது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து செக்ஷன் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான இதற்கான அந்த எக்ஸாம் டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு ஹவர்ஸ் நடக்கும் எவ்வளவு மார்க்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அடுத்து இன்டர்வியூக்கு முப்பது மார்க் ஸோ டோட்டலா வந்து இருநூத்தி முப்பது மார்க் வந்து இதுக்கு வந்து வேகன்சிக்கான அந்த எலிஜிபிலிட்டி மார்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா இருநூத்தி முப்பது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ அதுல வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க ஃபார்ட்டி பர்சென்ட் அதர் கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க தேர்ட்டி பர்சென்ட் வந்து பாஸ் பண்ணணும் ரிட்டன் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது அடுத்து இந்த தேர்ட்டி மார்க் வந்து இன்டர்வியூ காம்பனன்ட்ல வந்து விவா வாக்கில் வந்து இருக்கும் அதுல கண்ட் டெலிவரி லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபஷனல் கேரக்டர் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தனித்தனியான அந்த மார்க் கொடுத்துருக்காங்க முப்பது மார்க் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சோ அதையும் நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க கீம் ஆஃப் செலக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் எக்ஸாம் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹால் டிக்கெட் ஹால் டிக்கெட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட்ல கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க எப்ப வந்து அந்த ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு லேட்டர் வந்து எலிமிட் பண்ணுவாங்க சோ இந்த வெப்சைட்ல உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவாங்க அடுத்து ஸ்கிரைப்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மார்க் இன்டர்வியூ இதுக்கான எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுத்துருங்க ப்ரொஃபஷனல் செலக்ஷன் இந்த நீங்க இன்டர்வியூ போறப்ப என்னென்ன சர்டிபிகேட் வந்து கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டீடைல் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சோ நீங்க எல்லாருமே இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓபன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்க ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணி